ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது முருங்கைக்காயில் ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுங்க ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து முருங்கைக்காயில் மெயினாக ஒரு பொரியல் பண்ணுவோம் இல்லைனா சாம்பார் வைக்க முடியும் அவ்வளோதான் நம்ம செய்வோம் இது வந்து நிறைய முருங்கைக்காய் கிடைக்கும் போது டெய்லி சாம்பார் வைக்க முடியாது விதவிதமாக செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இது பஜ்ஜி செஞ்சு காமிக்கிறேங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் முருங்கைக்காய் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணும்போது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவும் நல்லது இப்போ முருங்கை இலையாட்டம் தான் முருங்கைக்காவும் நல்ல ஸ்ட்ரென்தான ஒரு வெஜிடபிளும் கூட இதுக்கு வந்து முருங்கைக்காய் நான் குக்கரில் வந்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் கழுவிட்டு நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் அரிஞ்சிக்கலாம் இது இப்போ வந்து கருவேப்பில இதுக்கு இப்போ பாருங்கள் வானிலையில் நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ வானிலையில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து கடுகு கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நம்ம தாளிச்சுக்கணும் இது சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது மாதிரி நம்ம தொட்டுட்டு சாப்பிடும்போது நம்ம ஒரு நல்ல ஹெல்த்தான ஒரு விஷயமா நம்ம இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய வேலையெல்லாம் இருக்காது நம்ம ஜஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு புரிஞ்சிடுச்சு மை இது தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேங்க இந்த டைமில் வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு போட்டுக்கணும் காரத்துக்கு போட்டுக்கும் போது நம்ம காஞ்ச மிளகாய் நிறைய போடணும் இது வந்து ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது வெறும் வானிலையில் நம்ம மிளகாய் கொஞ்சம் சுட வச்சுட்டு மிக்சியில் இது போல் ரன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக போட்டாலும் காரம் நல்லா சுருக்க நேரம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் இப்போ இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டாங்க இது வதங்கிறதுக்குள்ள நாம் முருங்கைக்காவை வந்து தோல்லேருந்து அந்த சதையை தனியாக பிரிச்சிடலாம் இப்போ நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் இது வெங்காயம் நல்லா இது வதங்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எண்ணெயும் கொஞ்சமாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு இது வெங்காயம் வதங்கட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது போல் பிரிச்சுக்கிட்டு இது இப்படி வலித்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் முருங்கைய சதையும் உள்ளேருந்து வந்துடும் நமக்கு இது மாதிரி நம்ம இதை பிரித்து கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது நார் இருக்கக்கூடாது நார் இல்லாமல் பார்த்து சத பகுதியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு வெங்காயம் இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த வெள்ளம் வந்து டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த பஜ்ஜிக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு குழம்பு பதத்துக்கு தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இது முருங்கைக்காய் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதாவது சதையை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் முருங்க அதாவது முருங்கைக்காய் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி முத்தின காயாட்டம் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நீக்கிடுங்க ஏன்னா அவள் சாப்பிடும்போது நமக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதாவது முருங்கைக்காய் வந்து முத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் பாருங்க இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு எங்கேயாவது அதாவது கொஞ்சம் முத்திடுச்சுன்னா அது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ எடுத்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு புளித்தண்ணி நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த புளித்தண்ணியை நம்ம இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த முருங்கைக்காய் வேக வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் வேக வைக்கும்போது அதில் தண்ணி சேரும் இல்லைங்களா அதை நான் சே போத்திடுறேன் இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறத எடுத்துடுங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இதை நல்லா கையில் வச்சு பிசைஞ்சி விடுங்க இந்த வெள்ளம் உப்பு புளித்தண்ணி எல்லாம் சேரணும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதே மெத்தடை வந்து கத்திரிக்காய் வந்து வே அதாவது அடுப்பில் சுட்ட கத்திரிக்காவை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செய்வோம் தோலை எடுத்துட்டு அடுப்பில் சுட்ட அப்புறம் நம்ம தோலை நீக்கிட்டு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நாறு கீரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம செய்வோம் அதே டைப் தான் இது முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம இது மாதிரி வேக வச்சு இது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எந்த பதத்துக்கு வேணுமோ அந்த பதத்துக்கு வந்து நம்ம இதை லூஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது குழம்பு பதத்துக்கு வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் சாகியாக செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த
ரொம்ப ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் சத்தான சமையலாவும் இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து நம்ம கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நம்ம வந்து சாதம் பருப்பு அடுப்புல வைக்கும் போது முருங்காய் வச்சுட்டு ஒரு வானிலையில வெங்காயத்தை வதக்கி வச்சுட்டோம்னா தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கி வச்சோம் அப்படின்னா முருங்கக்காய் இறங்கினதுமே நம்ம இது மாதிரி கிளீன் பண்ணி இதுல போட்டு பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா உடனே ஆயிடும் டக்குன்னு ஆயிடும் லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு லஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து இட்லி தோசைக்கு ஆப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் இது உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் வந்துடுச்சான்னு பாத்துக்கோங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது இது வந்து நம்ம இன்னும் வந்து பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முருங்கைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி போடுற ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன